हेलो एवरीवन सी यू टी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम सी क्यूज़ करेंगे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो लास्ट तक देख लीजिएगा और सारे कंसेप्ट्स को भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सी यू इकोनॉमिक्स के तो कर सकते हैं ये बैच आपको अवेलेबल है uh, आप इस पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा एट ठीक है और एट वेरी मिनिमम प्राइस ये बैच आपको अवेलेबल है आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बैच जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है और इसमें आपको लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है और आपके दो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं समय मैथ्स और स्टैट्स के लिए अलग और मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो पढ़ाती हूँ ठीक है आप सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वन टेस्ट अवेलेबल है ठीक है और यहाँ पर आपके सारे इंडियन इकोनॉमी चाहे आपके माइक्रो मैक्रो चाहे आपकी स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स सबके टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है वन फिफ्टी टेस्ट एट ए वेरी मिनिमम प्राइस आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा कांटेक्ट कर लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपके क्वेश्चन को तो क्लासिकल जो थ्यूरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है अगर हम बात करें क्लासिकल थ्यूरी की तो क्लासिकल थ्यूरी के अंतर्गत आपके एडम स्मिथ आ जाते हैं ठीक है एडम स्मिथ ठीक है डेविड रिकार्डो डेविड रिकार्डो जे एस मिल ठीक है और जेबी से ये सभी आपके आ जाते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्लासिकल uh, क्या बिलीव करते थे कि इकोनॉमी uh, में हमेशा क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट जो है प्रिवेल करती है ना हमेशा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट आपके इकोनॉमी में होगा और ये है लॉन्ग रन की बात करते थे ठीक है लॉन्ग रन की बात करते थे शॉर्ट रन की बात आपके क्रिंस करते थे ये लॉन्ग रन की बात करते थे दूसरी चीज इन्होंने मनी को न्यूट्रल माना था न्यूट्रल मानने का मतलब यहाँ पर ये है कि मनी जो है आपके कहीं ना कहीं आपके आउटपुट को और प्राइस को इफेक्ट नहीं करती इन लॉन्ग रन ठीक है आउटपुट लेवल को इफेक्ट नहीं करती इन लॉन्ग रन इसीलिए इन्होंने मनी को न्यूट्रल माना था और ये लेजेस फेयर मान के चलते थे ठीक है लेजेस फेयर जो है मान के चलते थे यानी सरकार की कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं यानी सरकार को बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे आपके क्लासिकल ठीक है और एक चीज याद रखिएगा कि किस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यानी कैपिटलिस्ट ठीक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं क्लासिकल ये भी आपको पॉइंट याद रखना है ठीक है तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्यूरी द नेचुरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी बोला कि नेचुरल स्टेट क्या है इकोनॉमी की क्या यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इन्फ्लेशन तो यहाँ पर आपके याद रखिएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाएगा अगर किसी भी कंडीशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन बनता है तो अपने आप से इकोनॉमी खुद ही जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाती है और इन्होंने तीन चीज को आपके फ्लेक्सीबल माना था पूछता है पेपर में वेज प्राइस और इंटरेस्ट की फ्लेक्सीबिलिटी को माना था ठीक है ये सब क्या है आपके फ्लेक्सीबल है ठीक है ये आपको पॉइंट याद रखना है नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टिपिकली कंसीडर्ड क्या मानते हैं ये परमानेंट सिस्टमेटिक मानते हैं टेम्परेरी एंड वॉलेंट्री मतलब आपके अनएम्प्लॉयमेंट को कैसा मानते हैं टेम्परेरी मानते हैं कॉस्ड बाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन या फिर ड्यू टू फ्लेक्सीबल वेजेस अगर हम बात करें यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है तो एक रिलेशन आपको याद रखनी है यहाँ पर यह आपका है डिमांड फॉर लेबर ठीक है यहाँ पर आपका रियल वेज ओके और ये आपका लेबर है ठीक है उसका डिमांड है जब लेबर का वेज रियल वेज दैट इज व्हाट इज रियल वेज जब हम प्राइस जो आपका रियल वेज जो आपका नॉमिनल वेज है उसको जब हम प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है रियल वेज ये हमारे किसको बताता है परचेजिंग पावर को बता रहा होता ठीक है किसको बताता है परचेजिंग पावर को बताता है दो तरीके के वेजेस होते हैं एक आपका रियल वेज होता है और एक क्या होता है आपका नॉमिनल वेज ठीक है नॉमिनल वेज क्या होता है इसको मनी वेज भी कहा जाता है हम लोग इसको क्या कहते हैं मनी वेज भी कहते हैं ये जो एक्चुअल आप पैसा अर्न कर रहे हो है ना एक्चुअल मनी जो आप क्या कर रहे हो अर्न कर रहे हो दैट इज आपके नॉमिनल वेज कहलाता है बट रियल वेज क्या होता है जब हम अगर हम बात करें यहाँ पर आपके नॉमिनल वेज को आप प्राइस से डिवाइड कर दो यानी आपके परचेजिंग पावर को बता रहा है कि आप जो आपके पैसा आप उससे कितने गुड्स को परचेज कर पा रहे हो है ना कि, कितना आप खर्चा कर पा रहे हो तो ये आपका रियल वेज होता है तो so, यहाँ पर आप बताया जाता है कि कि जब आपके रियल वेज ज्यादा होगा डब्ल्यू अपॉन पी ज्यादा होगा यानी वेजेस ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर लेबर प्रोड्यूसर क्या करेगा कम करेगा ठीक है 
जब आपके लेबर का वेज क्या होगा कम हो जाएगा इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आप देखेंगे डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी उसी तरीके से सप्लाई का रिलेशन होता है सप्लाई कैसे की जाती है सप्लाई की बात कर लें तो जब आपके वेज जो रियल वेज है वो अगर कम रहता है तो सप्लाई भी लेबर कम करता है जब रियल वेज बढ़ते है, बढ़ जाती है बढ़ के आपके डब्ल्यू अपॉन पी पे चली गई तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गया बढ़ गया ठीक है तो वेज ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होगी ये आपको पॉइंट याद रखना है अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है जहां पर आपके डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर कट कर कर कट कर रहा है ठीक है वहां पर आपका क्या होता है वेज डिसाइड होता है और क्या होता है आपके नंबर ऑफ लेबर डिसाइड हो जाएंगे ठीक है बट अगर हम ऊपर की बात करें आप ऊपर जाइए तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सप्लाई ज्यादा है लेबर की तो यहाँ पर क्या है आपके अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट पाया जा रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वेज आप देख रहे हैं वेज ज्यादा है तो लोग टेम्पटेड होंगे ज्यादा ज्यादा सप्लाई करेंगे लेबर की तो आप देखेंगे कि वेज क्या होगा फिर कट हो जाएगा वापस से हम इक्विलिब्रियम पे आ गए मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो जहां पर एक्सेस डिमांड हो किसकी आपके लेबर की एक्सेस डिमांड हो आपके लेबर की तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे देखेंगे कि वेज आपकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम आपके अचीव हो जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके का आपका होता है टेम्पोरेरी एंड वॉल इन सॉरी वॉलेंट्री होती है याद रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट एक शॉर्ट टर्म फेनोमिना है ठीक है शॉर्ट रन फेनोमिना है ये आपको पॉइंट याद रखना है ये लॉन्ग रन में अचीव मतलब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा आ, ऐसा आपके क्लासिकल्स कहते थे नेक्स्ट है आपका द क्लासिकल थ्यूरी सजेस्ट इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट कहाँ पर डिटरमाइंड होता है आपको पता है कि सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी फंक्शन किसका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है ठीक है अगर हम बात करें सेविंग कब बढ़ती है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो सेविंग क्या होती है ज्यादा होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो सेविंग क्या होती है आपकी कम हो जाती है ये कैसा रिलेशन है आपके डायरेक्ट डायरेक्ट तो आप देखेंगे कि ग्राफ आपके सेविंग का कैसे जाएगा अपवर्ड राइजिंग है ना एक चीज याद रखिएगा तो यहाँ पर सेविंग ऊपर की तरफ गया ठीक है यहाँ पर आपने सेविंग लिया अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट की तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो तो आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो कम करते हो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो आप इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी ज्यादा हो जाती है पॉइंट आपको याद रखना है अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे डाउनवर्ड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होता है डाउनवर्ड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ठीक है तो आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट इस आई पे हो रही है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इस पॉइंट पे आ गया तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गई इस पॉइंट पे आ गई आई टू पे आ गई आपके बढ़ गई ठीक है इसका डाउनवर्ड अब जहां पर इंटरसेक्ट करेगा जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है डिसाइड हो जाता है ये आपको पॉइंट याद रखना तो यहाँ पर बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमाइंड होता है जहां पर आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है ये पॉइंट याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट है आपका और इन्होंने सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट को माना था कौन आपके इक्विलिब्रियम पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है नेक्स्ट है आपका विच थ्यूरी अंडर पिंस द क्लासिकल व्यू ऑफ मनी इफेक्ट आप सभी को पता होना चाहिए क्लासिकल जो है मनी को क्या मानते थे न्यूट्रल मानते थे और इसका लॉन्ग रन में कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है और इन्होंने एक क्वेश्चन लिया था एम वी इक्वल्स टू पी टी और मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना था ये भी आपको पॉइंट याद रखना मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना था ये भी आपको पॉइंट याद रखना है अब यहाँ पर एम क्या है आपके मनी सप्लाई है ठीक है और पी टी आपके क्या है डिमांड मनी की अब यहाँ पर वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन टी मतलब ट्रांजेक्शन इन दोनों को क्या माना था वी और टी को कांस्टेंट माना था और रिलेशन देखा था एम और वी के बीच में एम आपके क्या है मनी सप्लाई है पी आपके क्या है प्राइस जब आपके मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा ठीक है मनी सप्लाई इंक्रीजेस प्राइस वो भी बढ़ेगा आपके तो यहाँ पर पूछा है कि क्लासिकल जो व्यू था वो किस पे आधारित था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे था ये आपको पॉइंट याद रखना अगर इसको आप देखेंगे ध्यान से ये आपकी क्वांटिटी है ठीक है क्वांटिटी है ओके आप देख रहे हैं यहाँ पर मनी जो है आपकी सप्लाई है ये आपकी प्राइस लेवल जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ी एम वी डैश पे गई आप देख रहे हैं प्राइस लेवल भी आपका बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा इन लॉन्ग रन ठीक है ये आपको पॉइंट याद रखना नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स विच इज नॉट द 
नॉट फैक्टर टू डिटरमाइन अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज कौन सा फैक्टर डिटरमाइन नहीं करता तो आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशन डिसाइड नहीं करते आपका क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस नहीं किया इसमें ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा वेज की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी ये मतलब याद रखिएगा और सप्लाई ऑफ लेबर जब डिमांड फॉर लेबर होता है तो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है वेज डिसाइड होता है और फ्री मार्केट फोर्सेस की बात किया था इसमें ये आपको पॉइंट याद रखना है बट यहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन की बात नहीं की तो ऑप्शन तो नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा इन क्लासिकल थ्योरी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मनी सप्लाई इन लॉन्ग रन मनी सप्लाई अगर आपके जो है बढ़ेगा तो क्या होता है प्राइस बढ़ेगा प्राइस बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा ठीक है जनरल प्राइस लेवल में अगर इंक्रीमेंट आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या होता है भाई तो यहाँ पर आपके प्राइस लेवल बढ़ता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा क्लासिकल थ्योरी अजर्ट दैट मनी इज मनी को क्या माना है न्यूट्रल माना है न्यूट्रल फैक्टर माना है लॉन्ग रन अभी मैंने आपको बताया था कि मनी से आपकी क्वांटिटी मतलब आपका आउटपुट नहीं इफेक्ट होता ठीक है आउटपुट इफेक्ट नहीं होता है ये आपको पॉइंट याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमारा है इन क्लासिकल मॉडल द इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग इन लॉन्ग रन इकोनॉमी सेल्फ करेक्टिंग है क्यों करेक्टिंग है भाई तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेज एंड प्राइस क्या है फ्लेक्सीबल है है ना इसी वजह से इकोनॉमी में सब कुछ आपके सही हो जाता है सेल्फ करेक्शन होता है और फुल एम्प्लॉयमेंट हमें अचीव हो जाता है ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट हमें अचीव हो जाता है ये पॉइंट आपको याद रखें नेक्स्ट हमारा द क्लासिकल इकोनॉमिक बिलीव दैट एम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाई एम्प्लॉयमेंट सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है क्यों होता है इसका कारण मैंने बताया था आपको यहाँ पर आपके लेबर सप्लाई और लेबर की डिमांड में क्या हुआ अलग अंतर देखने के लिए मिले है ना जब ये डिमांड फॉर लेबर और यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर आप देख रहे हैं कि डिमांड क्या है कम है डिमांड यहाँ तक है सप्लाई कहाँ की फीस की जा रही है इतना तो यहाँ पर आपके इतना सरप्लस देखने के लिए मिले तो ये आपके क्या क्रिएट कर रहा है अन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है इसीलिए आप वेज कट करेंगे तो वापस से क्लेबरियम पे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेज कट हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगी नेक्स्ट हमारा द क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमी एज्यूम्स क्या मानते थे कि आपके इकोनॉमी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है कोई भी मार्केट फोर्स मतलब अपना आराम से उसको एडजस्ट कर देती है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे लेके आती है ठीक है गवर्नमेंट इनके इंटरवेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था ठीक है ये आपको पॉइंट याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट बन जाएगा ठीक है अब इनको क्रिटिसाइज करने वाले क्लासिकल्स को कौन थे तो क्लासिकल को किस क्रिटिसाइज आपके किसने किया था किन्स ने किया था किन्स बोलते हैं कि हमेशा इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा कुछ आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी पाई जाएगी ठीक है जिस तरीके से इन्होंने वेज और प्राइस को फ्लेक्सिबल माना था वेज प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ये क्या होंगे आपके स्टिकी होंगे ये पॉइंट आपको याद रखना है किसने बोला था किन्स ने बोला था किन्स ने आपके रोल ऑफ गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था ठीक है किस तरीके से आपके रोल ऑफ गवर्नमेंट बढ़ता है आफ्टर नाइनटीन uh, ग्रेट डिप्रेशन के बाद उसको किन्स ने बताया था हम इस आगे डिस्कस करेंगे इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगगे तो ये आपके किन्स ने बताया था ये पॉइंट याद रखना है और अगर हम बात करें यहाँ पर किन्स की तो किन्स जो है शॉर्ट रन की बात करता है है ना शॉर्ट रन की बात करता है और बोलता है कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड है ना वी ऑल वी ऑल आर डेड हम मर जाएंगे लॉन्ग रन में तो लॉन्ग रन की बात नहीं करता है दीज आर द क्रिटिसिजम ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ लॉन्ग तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थ्यूरी है आप कर लीजिएगा और आप नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लीजिएगा आप कोई टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर सकते हैं इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहेगा चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा और भी हम वीडियोस लाते रहेंगे और इंडियन इकोनॉमी के कुछ लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और देट वॉज हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन और था भी और इस बार रहेगा जरूर ज्वाइन करिएगा टेस्ट सीरीज कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा हमसे एट नाइन सेवन वन टू फोर ठीक है ये नंबर है हमारा और जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ धन्यवाद